，费真灵这个名字对于许多年轻人来说可能并不熟悉，但对于有一定年纪的观众来说，他是一个不可忽视的存在。他是著名歌手费玉清和综艺主持人张飞的姐姐，曾被称作“东方玛丽莲”梦露，后来遁入佛门，成了台湾第一美尼姑，吃酒喝肉，自曝做小三。如今恶报现前，太惨了。费真灵，一九五一年三月出生于台北，那时他还不叫费真灵，他的名字叫张艳琼。那时张飞叫张艳明，费玉清叫张艳婷。十六岁的那年，费真灵不顾父母反对，去做了临时演员。十七岁时，费真灵开始在台北各大酒店驻唱。不久后，费真灵就和中式签约，前往日本发展。因为喜欢电影《乱世佳人》里的费雯丽，他给自己取了一个艺名，就叫费真灵。费真灵那时候唱歌有一个特点，就是穿着前卫，形象火辣性感。很多人不明白，一个十几岁的女孩为什么要穿成这样唱歌。但是费真灵比任何人都清楚，她说自己歌艺一般，唯一的优势就是身材还不错。如果想收获更多人的关注。就要在衣服上下功夫。事实上，他这样做的确取得了成功。每当他演出的时候，现场总是很火爆，所以他就成为了东方版的玛丽莲梦露。费真灵不仅是歌手，也是演员。他曾出演过多部电影和电视剧，如《爱的曙光》《天生绝配》《丽人行》等。他以性感迷人的形象著称，有“东方维纳斯”的美誉。他的影响力不仅在台湾。在东南亚和欧美也有不少粉丝。他曾在二十八至三十岁时，在东南亚与欧美各国举办巡回演唱会。一九八二年，三十一岁的费真灵在事业巅峰时选择退出演艺圈，转投入商界。他先后任凤翔建设董事长、大元国际土地开发公司副董事长、协通财务顾问管理公司董事长兼总经理等职。他在商界也有着不俗的成就，赚取了大量的财富。费真灵在商界的风光背后，却隐藏着一段不为人知的感情。他在日本的时候有一个男朋友，而且都已经到谈婚论嫁的程度了。但为了两个弟弟，他毅然放弃了那段感情，回到台湾。回到台湾后，为了捧红费玉清。他带费玉清去见了当时台湾顶级的音乐人刘家昌，让刘家昌签下费玉清。当费玉清在刘家昌面前清唱完一首歌后，刘家昌对他说：“小哥是台湾最美的声音。”第二天，刘家昌就签下了费玉清。看着刘家昌把费玉清签下了，费真灵也想刘家昌把弟弟张飞也签了。结果刘家昌说：“刚送来一个，又送来一个，不要了。”眼看刘家昌死活不同意签下张飞，费真灵就给张飞出了一个主意，他让他先去做主持人，等主持人做好了再唱歌，进行曲线救国。张飞也只能采用这种方法了。结果谁能料到，张飞主持能力太强了，他成了台湾的顶级主持人之一。而刘家昌为费玉清定制了一首晚安曲，凭借这首歌，费玉清跻身一线歌手行列。那时，为了保证费玉清和张飞的曝光度，费真灵还和中视签了一个名叫《丽人行》的音乐节目，而且直接在合约中规定，这档节目由费真灵和张飞、费玉清一起主持。至于费真灵当时参加其他节目，他只有一个条件，那就是必须带上他的弟弟们。还好张飞和费玉清没有让费真灵失望，他们一个成了知名主持人。一个成了知名歌手，那时他们成了台湾娱乐圈知名的张家三姐弟。后来有一年，费玉清在五台山体育馆举行的南京演唱会上，他深情地说：“姐姐为我这个弟弟付出了太多，我演唱所得到的嘉奖和荣耀都有他的一半。”看着两个弟弟的事业都走上了正轨，一九八二年三十一岁的他却宣布退出娱乐圈，跑去经商了。在经商的过程中，他接触了佛法，并且在三十九岁决定进入佛门。他出家了。一九八六年，三十五岁的费真灵改信佛教，寻访台北县西址市弥勒内院
、台北县三峡镇西莲净院、佛光山普门寺、台南妙通寺、台北市内湖区圆觉寺等寺院。一九九零年。三十九岁的他远赴美国皈依世宣化，并在美国法界佛教大学修持系。一九九一年九月六日，四十岁的他在万佛圣城接受世宣化剃度出家，并获寺内法号横竖，外法号国眼。费真灵的这个举动在当时引起很大的轰动，毕竟曾经的知名女星遁入佛门是一件非常罕见的事情。费真灵也不是开玩笑。出家后，并没有完全远离红尘，而是继续参与各种公众活动。他将自己的几栋豪宅全部抛售，获利三千多万。他将这些钱全部捐出去布施了。两千年，四十九岁的他主持 TVBS 频道人物访谈节目《横竖看横竖人生》，此为其出家后首次主持电视节目。二零零一年。五十岁的他主持中式综艺节目《全能综艺通知单元》，横竖开讲，首创以流行歌曲旋律唱佛教经文。二零零三年，五十二岁的他公开提倡推广人性化的修持方式。二零零五年，五十四岁的他成立药师佛文教事业，发扬会并自任会长，宣传药师佛法门。二零一四年六月十一日，六十三岁的他成立横竖教育基金会，并自任董事长。原本大家以为费真灵遁入佛门后，关于他的新闻就会很少，结果恰恰相反，他修行佛法和别人完全不是一个路子。进入佛门后，横竖法师的出家之路并不平坦。他也遭遇了不少风波和争议，他曾被指控与一位名叫陈国荣的男子有染，甚至被拍到与他同住一室。他也被曝光生活奢侈，拥有价值不菲的珠宝、袈裟和豪车，还有四位高大英俊的男护法常伴左右，被媒体戏称为“佛界 F 四”。他还曾在节目中大谈两性话题，毫无避讳。引起不少争议，还有一位自称是横竖法师的前男友的男子爆料了释慧因出家后的种种丑闻，让人震惊和不齿。这位男子是一位台湾的商人，他说他和释慧因在二零零五年相识，并开始了一段恋情。他说释慧因虽然是个尼姑，但却不遵守戒律，经常喝酒吃肉，并与他发生性关系。并且曝光释慧因还非常贪婪和所求无度，经常向他要钱要物，甚至要求他给他买房、买车、买珠宝。他说释慧因还非常傲慢和自私，经常嘲讽他的弟弟费玉清是一个没有牙刷的穷光蛋，还说他是张家的恩人和贵人，没有他就没有张家。这名男子的爆料引起了轰动，也引起了很多人的质疑和反驳。有些人认为林志明是一个无良的男人，是为了出名或者报复而编造了这些谎言，是在污蔑和污蔑释慧因的名誉和形象。有些人认为他是一个可怜的男人，是被释慧因利用和玩弄的受害者，是在为自己的错误行为寻求原谅和救赎。横竖法师对于这些指责和质疑，并没有过多解释或辩驳，而是坚持自己的信仰和理念。作为佛门人士，他在访谈节目中大谈两性话题，尺度非常大。有一次在一个节目中，有一个大学生问他是否看过 A 片，他直率地回答：“曾经看过，但是出家之后就没有看了，因为学的再多，也没有实践的对象。”当节目组找来两个赤裸着上身的猛男在他旁边热舞时，他还会毫不避讳地往两个猛男身上塞钱。他也曾在节目中爆料陪富商吃过饭，而且还收到一堆金条和钻石。他认为吃饭是 OK 的，这些都是金主贵人，又不是让陪睡觉。甚至他还曾在节目中承认自己做过小三，只是觉得那种抢和偷的感觉很刺激、很迷人。后来因为看见对方的孩子，才觉得这种行为不对。才毅然回头。进入佛门的费真灵的这些行径，使他充满争议。但他并不在乎外界的言论。他说：“要打破传统清规戒律，倡导红尘修法。”横竖法师的观点和做法
，虽然得到了一些人的支持和赞赏，但也遭到了一些人的反对和批评。有人认为他是在破坏佛教的纯洁和正统，有人认为他是在利用佛教来谋取名利和关注，有人认为他是在误导信众和社会。横竖法师的日子过得就像神仙，但其实背后也有黑暗面。他喜爱赌博，这种坏习惯曾让他深陷债务泥潭。不仅如此，费真灵还非常喜欢赌博，为此欠下巨额高利贷。经常让弟弟费玉清、张飞代还。刚开始，费玉清、张飞两人还相当有耐心，帮助既是亲姐又是恩人的费真灵还账。但随着费真灵的欲望越来越大，费玉清也开始有所疑虑。毕竟几十年来，两兄弟帮姐姐费真灵已经还债高达两亿，而因为两兄弟的耐心和能力，费真灵已经失去理智。无法再对自己的错误买单，所以费玉清和张飞便狠了狠心，让姐姐写下切结书，表示费真灵以后要为自己的债务负责，两兄弟不会再给费真灵任何帮助了。然而费真灵还不知悔改，面对媒体直言出家人也有七情六欲，自己不光花钱大手大脚，还曾经做过第三者，并且很享受这种感觉。不得不说，费真灵的一生真的颇为传奇。人生的前半生，为了自己两个最亲的人，耽误了婚姻与幸福；但人生后半段，却不间断向弟弟们索要，加倍偿还，令人头疼，叫苦不迭。费真灵只能自食苦果，变卖首饰，饱食还债，生活质量也在转眼间大幅度下降。而费玉清。张飞两个人虽然已经退出娱乐圈，依然有名气、有口碑与大量积蓄，但是在内心深处，依然要为亲姐姐费真灵深深担忧着。只能说，恩重如山，血浓于水。每个人都是世间七情六欲的修行者，注定无法逃脱命运轮回。对此，你是怎么认为的呢？